RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h54 sur RMC, l'heure du portrait du jour. Le portrait du jour. Avec vous Rémi Inc. Et vous nous parlez ce matin d'un homme sous le feu des critiques après les scènes de chaos au Stade de France samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions. C'est le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Oui, Didier Lallemand qui connaît bien la pression hein, régulièrement contestée. Il a 65 ans, il est préfet de police de Paris depuis mars 2019. Patron de 40 000 fonctionnaires dont 20 000 policiers. On dit souvent du préfet de police de Paris que c'est l'homme le mieux informé de France. Il avait fait campagne ouvertement pour ce poste, il, est, il avait remplacé Michel Delpuech. Michel Delpuech, avec qui on avait reproché d'être trop mou face aux gilets jaunes. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Didier Lallemand, c'est d'être mou. On le sait, euh, autoritaire, cassant, cinglant, provoquant même, parfois à la limite de la rupture. On a évidemment en tête cette scène, une manifestante gilet jaune qui l'interpellait, à qui il avait répondu en lui tournant le dos, « Nous ne sommes pas du même camp, madame ». Il avait donné pour consigne aux forces de l'ordre d'impacter, ce sont ces mots, les manifestants gilets jaunes. Des manifestations, il y avait eu de nombreux blessés, dans les deux camps d'ailleurs, policiers et manifestants. Didier Lallemand, qui est un haut fonctionnaire ambitieux et puis qui est un habile politique. Oui, Didier Lallemand, qui a fait toute sa carrière dans la fonction publique. Il a dirigé l'administration pénitentiaire, l'aviation civile. Il a été préfet de l'Aisne, du Calvados, de la Gironde. Il a commencé comme militant politique, effectivement, dans les années 70, auprès de Jean-Pierre Chevènement, qu'il a suivi ensuite à Beauvau en tant que conseiller technique. Et il a enchaîné ensuite les postes au service de ministre de droite ou de gauche, d'ailleurs, de Jean-Louis Borloo à Manuel Valls. C'est l'homme à poigne qui a choisi Emmanuel Macron. On le sait aujourd'hui très en froid avec la mairie de Paris. Il affronte régulièrement Anne Hidalgo par exemple sur le dossier des toxicomanes dans le nord de Paris. C'est lui par exemple qui avait décidé de déplacer les consommateurs de crack et de construire un mur entre Paris et Pantin pour les empêcher d'accéder à la capitale. Didier Lallemand qui a pour le moment toujours, soutenu, toujours reçu le soutien de l'exécutif.